ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கீர்த்திஸ் தமிழ் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம பச்சை பட்டாணி வச்சு ரொம்ப சூப்பராக மசால் சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் பச்சை பட்டாணியை ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க இப்போ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ப்ரெஷர் பேனில் மாற்றி தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணி குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் அளவுக்கு விட்டு எடுத்துருங்க இப்போ இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மேலே இருக்க தோலெல்லாம் இப்படி வந்திருக்கும் அந்த தோல் எல்லாத்தையும் ஸ்பூன் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அது நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு பச்சை மிளகாய் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வதக்கிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுந்து சேர்த்து அதையும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிட்டு சின்ன தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரொம்ப சின்ன அளவாக எடுத்தால் போதும் இல்லைன்னா புளிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதையும் நல்லா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு அது கூடவே கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா தக்காளி வந்து இதிலேயே நல்லா வெந்துடும் இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேறு எந்த மசாலா பொடியும் இதுக்கு அதிக ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பட்டாணி சுண்டலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதில் தான் நிறையா சத்து இருக்கும் அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கடலை மாவு சேர்த்துனிங்கனா தான் உங்களுக்கு நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி வரும் இப்போ இதை நல்லா கரண்டி வச்சோ இல்லை மேஷர் வச்சோ நல்லா பட்டாணியை மசிச்சுருங்க இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா கொத்துமல்லி தர தூவி ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடுங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டான சூப்பராக வீட்லேயே செய்யக்கூடிய மசால் சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்து மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் கீர்த்தி தமிழ் ரெசிபிஸ் சேனலை கண்டிப்பா